、なんかユタボンが、お寺に迷惑をかけたみたい。しかも、迷惑をかけたと同時に、嘘もついてるようなんだよ。ではまずは、ユタボンのツイートから見てみて。少年革命家ユタボン、日本一周中。神主さんに、ユタボンは福の神だね、って言われた。これからも俺はみんなに元気と勇気を届けるで。アンチのことはガキチクショーって言うらしいで。このユタボンの、神主さんにユタボンは服の神だねって言われたという主張に対し、大本山マリタさんに真偽を確かめるための問い合わせが殺到。そして、大本山マリタさん、クルメ文員公式が、次のような見解をツイートしてるんだよ。大本山成田さん、久留米分院。ユタボンさんのツイートは、成田さん久留米分院境内での写真かと思います。本日お問い合わせを多数いただいておりますが、久留米分院では、ユタボンさんがおっしゃっているような事実はございません。安心されて、皆様のお参りをお待ちしております。やばくない神主さんに、ユタボンは服の神だね、って言われた。アンチのことはガキチクショーって言うらしいで、と平気で嘘をつくユタボン。大問題だと思うよ。そんなユタボンの迷惑行為に対しては、ネットでも次のような非難の声が殺到してるんだよ。またもユタボンの嘘がバレる。なんだ、いつもの嘘かわら。なんとバチ当たりな嘘をついているのか。お問い合わせめっちゃ来てて、迷惑で草。ガチ否定で草。そんなことは言ってない、憎さ。自分でガキチクショーを体現しててくさ。まあ、糸引いてんのは親父なんだろうけど、ある意味こいつがかわいそうだよな。このガキ使って金儲けしてんだからさ。13歳にして迷惑系 YouTuber か。嘘だけでなく、神社とお寺の区別もつかない親子。余計な問い合わせも増えているでしょうに。これは、お寺の方にも大変迷惑をおかけしている内容ですね。学校に行く行かないは本人の自由ですが、やって良いこと悪いことは誰かが教えないといけませんね。ガキや畜生なんて単語を知ってるとは思えないんだわ。親父の入れ知恵かね嘘吐いて他人に迷惑かけて、方々に喧嘩売っていらない恨みを買って、これからも生きていくんかねそれこそ畜生道だと思うが。っていうか、本当に神様ならアンチでもガキ畜生呼ばわりなんかするはずないんだよね。どんどん敵を作っていって哀れだな。大迷惑だね。こんな人間にここに来て欲しくなかったわ。もうみんなの非難の声が全てだよね。13歳にして迷惑系 YouTuber。言い得てみようだよ。そもそも普通であれば、子供が間違ったことをやれば、親が正しい道へと導かなくちゃいけないんだけれど、親のあの調子だからね。ユタボンはこのまま平気で嘘をつく大人になり、これからも敵を作り続けていくんだろうね。人が生きていく上で指示されるにはどうすればいいのか。ユタボンはわからないまま大人になってしまうんだろうね。まあそんなことはどうでもいいことだけれど、他人に迷惑だけはかけてほしくないよね。とにかくユタボン親子は、今回迷惑をかけた大本山成田さん、久留米分院にちゃんと謝罪してくださいね。それが人としてが当たり前のあり方だから